সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা কেমন আছো সবাই আশা করি ভালো আছো কুইক জিকে উইথ সাকিবের চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি সাকিব শাহরিয়ার তোমাদের সামনে আজকে আরও একটি বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান নিয়ে হাজির হয়েছি আজকে আমরা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনিট টু অর্থাৎ যেটি আগে খ ইউনিট বলে পরিচিত ছিল অর্থাৎ আর্টস এর ইউনিট যেটি সেই ইউনিট টু এর হংস বলাকা সেটের বাংলাদেশ সমকালীন বিশ্ব ও বুদ্ধিমত্তা প্রশ্ন সমাধান করব আমাদের আজকের সমাধানের বিষয়বস্তু দুই হাজার উনিশ বিশ সেশনের ইউনিট টু হংস বলাকা সেটের বাংলাদেশ সমকালীন বিশ্ব ও বুদ্ধিমত্তা প্রশ্ন সমাধান সুপ্রিয় বন্ধুরা চলো আমরা শুরু করি আমরা জানি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার প্যাটার্ন কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে এবং বিগত বছরে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় লিখিত প্রশ্নে পরীক্ষা নিয়েছে তেমনি ভাবে সাধারণ জ্ঞান অর্থাৎ এই বিষয়গুলো কিন্তু সম্পূর্ণ লিখিত ছিল এবং মোট প্রশ্ন ছিল ছয়টি এবং প্রত্যেকটিতে নম্বর ছিল চার করে ছয় গুণ চার সমান সমান চব্বিশ নম্বরের উপরে আমাদের জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা নিয়েছে এবং এই অংশের প্রথম যে প্রশ্নটি ছিল সেটি ছিল মুজিবনগর সরকারের গঠন সম্পর্কে লেখক যখন এ ধরনের একটি প্রশ্ন আসবে মুজিবনগর সরকারের গঠন সম্পর্কে যখন জানতে চেয়েছে তখন আমাদেরকে প্রথমে মুজিবনগর সরকারের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দিয়ে নিতে হবে আমাদেরকে বুঝিয়ে বলতে হবে যে মুজিবনগর সরকার কি তোমরা যে ছবিটি দেখতে পাচ্ছ সেটি মূলত মুজিবনগর সরকারের স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়ার সময় অর্থাৎ মুজিবনগর সরকার গঠন হওয়ার সময়ের একটি ছবি তো আমরা লেখাটা শুরু করব এভাবে যে মুজিবনগর সরকার হলো মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য গঠিত বাংলাদেশের প্রথম সরকার উনিশশো সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণার পরে ১০ এপ্রিল এ সরকার গঠিত হয় এবং সতেরো এপ্রিল মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলা গ্রামে এ সরকার শপথ গ্রহণ করে পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধুর নামানুসারে বৈদ্যনাথতলা মুজিবনগর নামে পরিচিত হয় এ সরকারের কার্যক্রম দেশের বাইরে থেকে পরিচালিত হতো বলে এটি প্রবাসী মুজিবনগর সরকার হিসেবেও খ্যাত এভাবে আমরা মুজিবনগর সরকারের গঠন সম্পর্কে লেখার আগে মুজিবনগর সরকারের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে নেব তারপর আমরা লিখব এ সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন আব্দুল মান্নান স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন অধ্যাপক ইউসুফ আলী এ সরকারকে পনেরোটি মন্ত্রণালয় বা বিভাগে ভাগ করা হয় অতপর আমরা সংক্ষেপে মুজিবনগর সরকারের যে মন্ত্রী পরিষদ গঠিত হয়েছিল তার গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ চুম্বক যে মন্ত্রী পরিষদ ছিল সেগুলোর বর্ণনা দেব আমরা লিখব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপতি এবং তার অবর্তমানে সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এছাড়া তাজুদ্দিন আহমদ ছিলেন প্রধানমন্ত্রী খন্দকার মোস্তাক ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এম মনসুর আলী ছিলেন অর্থমন্ত্রী এবং এ এইচ এম কামরুজ্জামান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন তাহলে এভাবে মোটামুটি চার নম্বরের একটি প্রশ্নের উত্তর আমরা সম্পূর্ণ করতে পারবো এরপর আমরা দেখি দ্বিতীয় প্রশ্নটি কি ছিল দুই হাজার উনিশ বিশ সেশনের দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিল ঢাকা শহরের যানজট নিরসনে মেট্রো রেল কিভাবে ভূমিকা রাখতে পারে তা ব্যাখ্যা করো এখানে শুরুতেই আমি তোমাদেরকে যে ডায়াগ্রামটি এখানে দেখার জন্য দিয়েছি সেখানে আসলে মেট্রোলে যে স্টপেজ গুলো থাকবে সেগুলো তোমাদেরকে দেখে দেখার জন্য দিয়েছি এবং এ থেকে তোমরা মেট্রোলের রুট সম্পর্কে আসলে একটা ধারণা পাবে তোমরা এ ধরনের প্রশ্ন আসলে সেটির উত্তর কিভাবে লিখবে লিখতে হবে যে প্রায় এক কোটি ৪৫ লাখ লোকের বসবাস এই রাজধানী শহর ঢাকায় প্রতিদিন কয়েক লাখ লোক ঢাকার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে জীবিকার প্রয়োজনে ছুটছে বিপুলের লোকজনের শহরে যানজট নিরসনে কৌশলগত পরিবর্তন পরিবহন পরিকল্পনা তথা স্ট্র্যাটেজিক ট্রান্সপোর্ট প্ল্যান নিয়েছে ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ বা ডিটিসি এ এ পরিবহন পরিকল্পনার আয়তায় ডিটিসি এর তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ সরকার ও জায়গার অর্থায়নে মেট্রো রেল প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে তাহলে আমরা আগে মেট্রো রেল প্রকল্পটি কিভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে বা কোন পরিকল্পনার আয়তায় বাস্তবায়ন হচ্ছে সেটি সম্পর্কে কিছুটা কথা বলে নেব তারপর আমরা বলবো যে ঢাকা শহরের যানজট নিরসনে মেট্রো রেল কিভাবে ভূমিকা রাখতে পারছে দেখো আমরা 
এখানে যে ডায়াগ্রামটি আমি দিয়েছি যে ছবিটি আমি দিয়েছি সেটিতে দেখানো হচ্ছে যে মেট্রো রেলের রুট মোট বিশ দশমিক এক কিলোমিটার এবং এটি যে খুব দ্রুত যাবে এটা কিন্তু আমরা সবাই জানি এই ব্যাপারটি আমরা এখানে লিখব যে ঢাকা ম্যাস র্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট বা ডিএমআরটিডিপি বা মেট্রো রেল প্রকল্পের রেল প্রতি ঘন্টায় চার মিনিট বিরতি দিয়ে ঘন্টায় ঢাকার দুই প্রান্তের ষাট হাজার যাত্রী পরিবহনে সক্ষম হবে এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে উত্তরা থেকে মতিঝিল মাত্র সাঁত্রিশ মিনিটে যাতায়াত করা যাবে এতে করে ঢাকার প্রধান শহরে বসবাসরত জনসংখ্যা ও গণপরিবহনে অতিরিক্ত যাত্রীর চাপ কমবে এটি স্পষ্ট করে বলা হয় যে রাজধানী ঢাকার যানজট নিরসনে মেট্রো রেল অনেক বড় ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে এভাবে আমরা চার নম্বরের জন্য এই দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তর শেষ করব। অতপর যে প্রশ্নটি এসেছিল দুই হাজার উনিশ বিশ সেশনের হংস বলাকা সেটে সেটি আমরা আমাদের স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি ওয়ারি বটেশ্বরের প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব আলোচনা করো তাহলে একটি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানের গুরুত্ব এখানে আলোচনা করতে বলা হয়েছে সুতরাং আমরা সেই প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানটার অবস্থান কোথায় সেটি নিয়ে সবার প্রথমে কথা বলবো আমরা শুরু করব এভাবে যে নরসিংদীর বেলাব ও শিবপুর উপজেলায় ওয়ারি এবং বটেশ্বর পাশাপাশি দুটো গ্রাম আকারে ওয়ারি বৃহত্তর এই দুটো গ্রামে প্রায় বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান পাওয়া যেত উনিশশো তেত্রিশ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে ওয়ারি গ্রামে শ্রমিকরা মাটি খননকালে একটি কলসিতে সঞ্চিত মুদ্রা ভাণ্ডার আবিষ্কার করেন স্থানীয় শিক্ষক মোহাম্মদ হানিফ পাঠান সেখান থেকে কিছু মুদ্রা সংগ্রহ করেন যা ছিল প্রাচীন বঙ্গদেশ ও ভারতের রৌপ মুদ্রা এরপর নানা সময়ে হানিফ পাঠানের ছেলে জাতীয় জাদুঘরের অবৈতনিক সংগ্রাহক হাবিবুল্লাহ পাঠানের মাধ্যমে সেখান থেকে কিছু কিছু নির্দেশনা নিদর্শন সংগ্রহ করা হয় সর্বশেষ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক সুফি মোস্তাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে খনন শুরু হলে আবিষ্কৃত হয় আড়াই হাজার বছরের প্রাচীন দুর্গনগর ইটের স্থাপত্য বন্দর রাস্তা গলি পোলাম পোড়ামাটির ফলক মূল্যবান পাথর পাথরের বাটখারা কাচের পুঁতি মুদ্রা ভাণ্ডার গহনা অস্ত্র ধাতবস্ত্র থেকে ধাতব বস্তু থেকে শুরু করে জীবন ধারণের সকল উপাদান সেখানে পাওয়া যায় ওয়ারি বটেশ্বরে প্রাপ্ত বর্ণিল কাচের পুঁতি ও স্যান্ডউইচ কাচের গুটিখা থেকে এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া বহুমধ্যসাগর অঞ্চলের বহি বাণিজ্যের উপর ভিত্তি করে প্রত্নতাত্ত্বিকদের অনেকেই ওয়ারি বটেশ্বরকে টলেমি অর্থাৎ প্রাচীন ভূগোল বিদ্যে টলেমি ছিলেন তার উল্লেখিত সোনাগড়া অর্থাৎ তিনি সোনারগাঁও সহ আশেপাশের বেশ কিছু অঞ্চলকে অর্থাৎ নারায়ণগঞ্জে সোনারগাঁও সহ আশেপাশের বেশ কিছু নদী বা নদী দ্বারা কানেক্টেড অঞ্চল অর্থাৎ নদী দিয়ে যে অঞ্চলগুলো পরস্পর সংযুক্ত সেই অঞ্চলগুলোকে তিনি সোনাগড়া বলে উল্লেখ করেছিলেন প্রত্নতাত্ত্বিকরা মনে করছেন যে ওয়ারি বটেশ্বরই মূলত সোনাগড়া তো আমরা এভাবে এই প্রশ্নটির উত্তর করতে পারি এর পরের যে প্রশ্নটি এসেছিল সেটি হচ্ছে সেটি একটি আন্তর্জাতিক বিষয়ক প্রশ্ন এখানে বলা হচ্ছে ইউএনএইচসিআর এর পূর্ণ অভিব্যক্তি কি এর প্রধান দায়িত্ব কি তাহলে প্রথমেই ইউএনএইচসিআর এর পূর্ণ অভিব্যক্তি আমাদের বলতে হবে সেটি হচ্ছে ইউনাইটেড নেশন হাই কমিশনার ফর রিফিউজিস অর্থাৎ ইউএনএইচসিআর এটি মূলত জাতিসংঘের একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা এর প্রতিষ্ঠাকাল উনিশশো সালের চোদ্দই ডিসেম্বর ইউএনএইসিআর এর প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে জাতিসংঘ বা কোনো দেশের সরকারের অনুরোধে স্বদেশহীন বাস্তুহারা বিতাড়িত ও মাতৃভূমিচ্যুত শরণার্থীদেরকে রক্ষা করা এবং তাদের অবস্থানকে অর্থাৎ তারা যে বিষয়ে তাদের যে দাবি বা তারা যে অত্যাচারের শিকার হচ্ছে এই ব্যাপারটিকে সমর্থন যোগানো তাদেরকে বিভিন্ন সমর্থন দিয়ে তাদেরকে ত্রাণ দিয়ে তাদেরকে শক্তিশালী একটি অবস্থানে রাখা এবং নিজ দেশে ফেরা বা যথোপযুক্ত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা এটি মূলত ইউএনএইচসিআর এর দায়িত্ব কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ উনিশশো চুয়ান্ন এবং উনিশশো সালে এ সংস্থা দুইবার এখন পর্যন্ত নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করেছে এর সদর দপ্তর সুইজারল্যান্ডের জেনেভা শহরে অবস্থিত এতটুকু লেখাই চার নম্বরের জন্য যথেষ্ট যদি তোমরা এটি সঠিকভাবে লিখতে পারো সঠিকভাবে সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখতে পারলে তোমরা এতে চারে একটি ভালো নাম্বার পেতে সক্ষম হবে অতপর যে প্রশ্নটি ছিল এটি মূলত একটি আইকিউ এর প্রশ্ন এখানে দেখো প্রশ্নটি হচ্ছে একটি বড় বাক্সের মধ্যে পাঁচটি বাক্স আছে এবং প্রতিটির মধ্যে পাঁচটি করে ছোট বাক্স থাকলে সর্বমোট বাক্সের সংখ্যা কত হবে আমি এখানে একটি ডায়াগ্রাম এখেছি সেখানে সবচেয়ে বড় যে বাক্স তার মধ্যে পাঁচটি বাক্স আছে এবং এই প্রত্যেকটি বাক্সের মধ্যে আবার পাঁচটি করে বাক্স আছে 
তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে একটি বড় বাক্সের মধ্যে পাঁচটি বাক্স অর্থাৎ এখানেই মোট ছয়টি বাক্সের কথা বলা হয়েছে এক একটি বড় বাক্স এবং পাঁচটি মাঝারি বাক্স তার মধ্যে তাহলে মোট ছয়টি হলো এবং ওই যে পাঁচটি বাক্স মিডিয়াম সাইজের যে বাক্স তার প্রত্যেকটির মধ্যে আবার পাঁচটি করে বাক্স আছে তাহলে পাঁচ গুণ পাঁচ সমান সমান পঁচিশটি বাক্স তাহলে মোট বাক্স আছে প্রথম ছয়টি এবং পরের পঁচিশটি যোগ করলে মোট একত্রিশটি এভাবে খুব সহজেই আমরা এই আই কি অভিক্ষা যেটি সেটির উত্তর করতে পারবো এবং চার নাম্বার পেয়ে যেতে সক্ষম হব আশা করি এ ধরনের প্রশ্ন আসলে আসলে তোমরা অনেক সময় ভয় পেয়ে যাও বা ভাবো যে তোমরা এটি কিভাবে উত্তর করবে কিন্তু তোমরা এখন থেকে এরকম ভাববে না বা ভয় পেয়ে যাবে না তোমরা খুব সহজেই এটির উত্তর করতে সক্ষম হবে এরপর যে প্রশ্নটি ছিল সেটি মূলত আসলে একটি অঙ্ক এবং এটি খুবই সহজ অঙ্ক আমরা ক্লাস ফোর ফাইভে এই ধরনের অঙ্ক করেছি তোমরা অনেকে অঙ্ক নিয়ে খুবই টেনশন করো কিন্তু তোমরা খুব সহজে অঙ্কগুলো কিভাবে সমাধান করতে পারবে সেটি আমি এখানে দেখিয়ে দিয়েছি অঙ্কে বলা হচ্ছে যে নাহিদ একটি কাজ ৪৫ মিনিটে করতে পারে তাহলে নাহিদ এক মিনিটে করতে পারবে সেই কাজটির ৪৫ ভাগের এক ভাগ যেহেতু ৪৫ মিনিটে সে পুরো কাজটি করে ফেলছে তাহলে সেই কাজটি যদি তুমি পঁয়তাল্লিশটি ভাগে ভাগ করো তাহলে এক মিনিটে নাহিদ সেই কাজের একটি ইউনিট কমপ্লিট করতে পারবে তাহলে নাহিদ এক মিনিটে করছে কাজটির ৪৫ ভাগের এক ভাগ বা এক বাই পঁয়তাল্লিশ অংশ এবং সাব্বির প্রশ্নে বলেছে এই কাজটি করতে তিরিশ মিনিট সময় ব্যয় করছে সুতরাং একইভাবে সাব্বির এক মিনিটে করছে কাজটির এক বাই তিরিশ অংশ কাজে যদি তুমি নাহিদ এবং সাব্বির দুজনকে যোগ করে দাও তাহলে তখন তারা দুজনে একত্রে এক মিনিটে কাজটির এক বাই পঁয়তাল্লিশ যোগ এক বাই তিরিশ এই অংশ অর্থাৎ যদি এটা আমরা যোগ করি তাহলে আমরা পাবো পাঁচ বাই নব্বই অংশ পাঁচ এবং নব্বই এর কাটাকাটি করলে আমরা পাবো আঠারো অতএব দুজন মিলে তারা যদি কাজটি করে তাহলে তাদের সময় লাগবে আঠারো মিনিট অর্থাৎ দুজন মিলে মাত্র আঠারো মিনিটের মধ্যে তারা এই পূর্ণ কাজটি সমাধা করতে পারবে তাহলে এই ছিল মোটামুটি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই হাজার উনিশ বিশ সেশনের হংসবলাকা সেটে প্রশ্ন যেটি ইউনিট টু অর্থাৎ আর্টস এর জন্য পরীক্ষায় এসেছে তো তোমাদের জন্য আমি প্রশ্নটি সমাধান করে দেওয়ার চেষ্টা করেছি এবং আশা করি তোমরা উপকৃত হবে তো তোমরা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো জ্ঞানের সাথে থাকো এনলাইনমেন্টের আলো তোমাদেরকে রাঙিয়ে দিক তোমরা এই মোবাইল স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ যে এটি আমার চ্যানেলের ডিটেলস এবং আশা করি যে তোমরা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে তোমরা ফেসবুকে আমার একটি পেজ আছে তোমরা সেই পেজে আমাকে যে কোনো প্রশ্নের জন্য মেসেজ করতে পারো এবং এখানে ফেসবুকে সেই ঠিকানাটি দেয়া আছে তার সাথে আমার চ্যানেলটি আশা করি তোমরা সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবে আমাকে আরো বেশি ভিডিও বানাতে উৎসাহ প্রদান করবে সবাইকে ধন্যবাদ ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে